ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு ஆஸ் தமிழ் நான் உங்கள் சாய் ராஷிக் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் நண்டுலேயே ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா நண்டு வறுவல் அதுவும் இந்த நண்டு வறுவல் பார்த்திங்கன்னா சமைக்கவே தெரியாதவங்க கூட ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக சூப்பராக செய்யலாம் ஸோ ரொம்ப ஈஸியான ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான நண்டு வறுவல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ ஒரு ஜார் எடுத்துக்கோங்க இதில் ஒரு மூணு பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி ரஃப்பாக கட் பண்ணி சேர்த்துடலாம் பொடியாக கட் பண்ணுற அவசியம் கிடையாது அதுக்கப்புறமா நல்ல பழுத்த தக்காளியாக ஒரு மூணு தக்காளி இந்த மாதிரி ரஃபாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் இந்த ரெசிபிக்கு பார்த்தீங்கன்னா எதையுமே வதக்கணும் வெயிட் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக சட்டுன்னு குயிக்காக செஞ்சிடலாங்க இப்போ ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருஞ்சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு முழு மிளகு சேர்த்துக்கோங்க கூடவே அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் காரம் கொஞ்சம் கூட சாப்பிட்றவங்க இன்னும் கொஞ்சமாக எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு பத்திரனா பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கலாம் கூடவே கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை கொஞ்சமாக புதினா கொஞ்சமாக மல்லி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்ல ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுக்க போகிறோம் இந்த நண்டுக்கான மசாலா எதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வதக்க போகிறது இல்லைங்க அப்படியே வந்து நம்ம பச்சையை அரைச்சி அதுக்கப்புறம் தான் தாளிக்க போகிறோம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் என்னடா இது வதக்காமல் செய்கிறோமே அப்படின்றதுனால நல்லா இருக்கும்னு நினைக்காதீங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேறு எந்த மாதிரியுமே செய்ய மாட்டீங்க அதே மாதிரி நண்டில் வேறு எந்த ரெசிபியும் செய்ய மாட்டீங்க இதை தான் செஞ்சு சாப்பிடுவீங்க அந்தளவுக்கு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ ஒரு மண் பாத்திரத்தை வச்சுட்டு அதில் தேவையான அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் வெட்டுக்கலாம் நல்லெண்ணெயில் செஞ்சால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அப்புறம் நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்க விருது இருக்கு இல்லையா அதை சேர்த்துட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் போல் இதை நம்ம வதக்கிடலாம் நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வதக்கி தாங்க செய்வேன் ஒரு நாள் வந்து டைம் இல்லாதனால நான் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே போட்டு அரைச்சி விட்டு அதுக்கப்புறம் நான் செஞ்சேன் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் கூட நான் வந்து வதக்கி விட்டு செய்யலை ஸோ நண்டு வறுவல் செய்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி எல்லா பொருட்களையும் சேர்த்து அரைச்சி விட்டு செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து நீங்களும் வதக்கி விட்டு அதுக்கப்புறம் செய்யவே மாட்டீங்க இது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எண்ணெயில் நம்ம அரைச்சி விழுத லைட்டாக வதக்கியாச்சு ரொம்ப நேரம் வதங்கணுன்ற அவசியம்லாம் கிடையாதுங்க அதுக்கப்புறம் ஜாரில் வந்து ஒரு அரை கப் அல்லது ஒரு கப் போல் தண்ணி சேர்த்துட்டு அதையும் நம்ம இதுக்குள்ளே ஊற்றியாச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க நண்டு வந்து இதுக்குள்ளே சேர்த்துடலாம் நண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரை கிலோ அளவுக்கு நண்டு வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை இதுக்குள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் நண்டு இந்த மாதிரி எல்லா மசாலாலையும் படுற மாதிரி நல்லா வந்து அடியோடு கலந்து விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் பெரிய பெரிய நண்டாக இருக்குது கலர்றதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் அதோடய காலை மட்டும் நீங்கள் உடச்சி விட்டு கூட சேர்த்துக்கலாம் நண்டு இந்த மசாலாவில் நல்லா அமுங்கி இருக்க மாதிரி அமுத்தி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு சீக்கிரமாக நல்லா வெந்து வரும் இது வேகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் தாங்க டைம் ஆகும் ரொம்ப நேரம் வந்து நண்டு வேகிறதுக்கு டைம் எடுக்காது அதே மாதிரி நண்டு வேகும் போது அதுலேருந்து தண்ணி லைட்டாக வெளியாகும் அதில் வரக்கூடிய தண்ணியுமே பார்த்தீங்கன்னா நண்டு வேகிறதுக்கு சரியாக இருக்கும் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி இந்த மாதிரி அடியோடு ஒரு முறை கலந்து விட்டுக்கோங்க இன்னொரு பக்கமும் வந்து வேகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ தான் இந்த மாதிரி நம்ம கலந்து விட்டுட்டு அந்த நண்டு வந்து மறுபடியும் வந்து அந்த கிரேவிக்குள்ளே படுற மாதிரி இந்த மாதிரி அமுத்தி விட்டுக்கோங்க இப்போ மறுபடியும் மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் போல் மறுபடியும் வேக விட்டுறலாம் அப்போ வந்து நமக்கு சரியான பக்குவத்துக்கு வரும் எப்போதுமே நண்டு உள்ளே சேர்க்கும் போது வேறு கலரில் இருக்கும் இந்த மாதிரி வெந்து வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் அதோடய கலர் பார்த்திங்கன்னா அந்த கால்கள்லாம் வந்து ரெட்டிஷ் ஆகிடும் சரியாக ஒரு பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே நமக்கு நண்டு நல்லா வந்து ரெடியாகி வந்துருச்சு லாஸ்ட்டாக வந்து கருவேப்பிலையை தூவி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி அடியோடு ஒரு முறை கிளறி விட்டுடலாம் கடைசியாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை தூவிட்டு சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் பார்க்குறதுக்கே செம்மையாக இருக்குல்ல சாப்பிட்றதுக்கு அதை விட சூப்பராக இருக்குங்க இன்னொன்று புதினா கொத்தமல்லி கருவேப்பிலாம் சேர்த்து அரைச்சிருக்கோம் ஸோ டேஸ்ட்டாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் செம்மையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்ன நம்பி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரெசிபி நிறைய பேர் நண்டு கிளீன் பண்ணுற வீடியோ கேட்டிருந்தீங்க நான் போட்டேன் போய் பாருங்கள் அதே மாதிரி நண்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ரெசிபிஸும் போட சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க நான் ஒன் பை ஒன்னாக டெய்லியும் போட்டுகிட்டே தான் இருக்கேன் பழங்கால முறையில் கிராமத்து ஸ்டைலில் எப்படி நண்டு குழம்பு